দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বপ্রথম জানিয়ে দেব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেট গুলো মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে চীন রাশিয়া ডলার বাদ দেওয়া উচিত বললেন ল্যাবরব এদিকে ইদলিবে সন্ত্রাসী অবস্থানে যৌথ হামলা মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি এবং সৌদিকে চরম হুমকি দিল হাউথিরা এছাড়াও জানিয়ে দিব ইরানি পরমাণু বিজ্ঞানী ফাকরিজাদে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এছাড়াও বারো দেশের ওপর পাকিস্তানের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দর্শক আরও জানবেন মিয়ানমারে অভ্যুত্থান বিরোধী বিক্ষোভে নিহত দুশত ঊনপঞ্চাশ সর্বশেষ রয়েছে মোদীর ঘুম কেড়ে নিয়েছেন যে নারী দর্শক এখন জানিয়ে দিব বিস্তারিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে চীন রাশিয়ার ডলার বাদ দেওয়া উচিত বললেন ল্যাবরব রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাবরব বলেছেন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য চীন ও রাশিয়াকে ডলারের ওপর নির্ভরতা বন্ধ করতে হবে তিনি বলেন মার্কিন ডলার বাদ দিয়ে জাতীয় মুদ্রার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য পরিচালনা করা জরুরি চীনের গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন তিনি বলেন মস্কো ও বেইজিংয়ের উচিত পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অর্থ পরিষদের ব্যবস্থা থেকে সরে আসা ল্যাবরব আরও বলেন মার্কিন ও পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য আমাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা জোরদার করতে হবে এবং ডলারের পরিবর্তে জাতীয় মুদ্রা ও আন্তর্জাতিক বিকল্প মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে এদিকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আমেরিকা এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের এখন আর ঐতিহ্যবাহী কূটনীতিকরা ধারা অনুসরণ করার সক্ষমতা নেই ফলে তারা বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অস্ত্র ব্যবহার করছে তিনি বলেন অন্য দেশের উন্নয়নের গতিধারা থামিয়ে দিয়ে সেই সমস্ত দেশের ওপর পশ্চিমারা তাদের মতাদর্শগত এজেন্ডা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং যেভাবে বিভিন্ন দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে পশ্চিমাদের এই অবস্থাকে ল্যাবরব ইতিহাসের ভুল পথ বলে মন্তব্য করেছেন এছাড়াও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে স্পষ্ট করে বলেন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন দেশকে নিয়ে জোট গঠন করতে প্রস্তুত মস্কো সূত্রটি জানিয়েছে পার্স টুডে ইদলিবে সন্ত্রাসী অবস্থানে যৌথ হামলা মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিব প্রদেশে বিদেশি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীদের কয়েকটি অবস্থানে রাশিয়া ও সিরিয়া যৌথভাবে বিমান হামলা চালিয়েছে এতে সন্ত্রাসীদের বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে তুরস্ক সীমান্তের কাছে শারমাদা শহরে একটি গ্যাস স্থাপনায় রাশিয়ার জঙ্গি বিমান হামলা চালায় সন্ত্রাসী সূত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ওই বিমান হামলায় কয়েক ডজন সন্ত্রাসী নিহত হয় বিমান হামলার পর সন্ত্রাসীদের অবস্থানে আগুন ধরে যায় সিরিয়াতান নিউজ তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টে বলেছে সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত একটি গ্যাস স্থাপনা লক্ষ্য করে রুশ বাহিনী বিমান হামলা চালায় তবে এই বিষয়ে মস্কোর পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি এদিকে লেবাননের সাংবাদিক হোসেন মুর্তজা বলেছেন রাশিয়া এবং সিরিয়ার বাহিনী বাব আল হাওয়া এবং শারমাদা শহরের কাছাকাছি কয়েকটি অবস্থানে হামলা চালিয়েছে এবং এতে তাকফিরি সন্ত্রাসীদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এছাড়াও চলতি মাসের প্রথম দিকে রাশিয়া ও সিরিয়ার সামরিক বাহিনী আলোপ্য প্রদেশের একটি অস্থায়ী তেল শোধনাগারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল বিদেশি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীরা শোধনাগার থেকে তেল চুরি করেছিল সূত্র পার্স টুডে এসআইবি টোয়েন্টি টু সৌদিকে চরম হুমকি দিল হাউথিরা ইয়েমেন ওপর সৌদি নেতৃত্বাধীন আগ্রাসন বন্ধ হলেই প্রতিশোধমূলক হামলা বন্ধ হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে ইয়েমেনের হাউতি সমর্থিত সুপ্রিম পলিটিক্যাল কাউন্সিল ইয়েমেনের সুপ্রিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের পদস্থ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী আল হাউথি তার অফিসিয়াল টুইটার পেজে দেওয়া ধারাবাহিক কয়েকটি পোস্টে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তিনি লিখেছেন যখন আগ্রাসী দেশগুলো আমাদের দেশের ওপর কঠোর অবরোধ আরোপ করে আমাদের মাতৃভূমির ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে তখন এই আগ্রাসী দেশগুলোই আমাদেরকে হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে তিনি সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটকে উদ্দেশ্য করে বলেন আপনারা অনুরোধ ও আগ্রাসন বন্ধ করে ইয়েমেনের দুর্ভিক্ষ ও জনগণের দুর্দশা বন্ধ করুন হাউতি টুইটার বার্তায় আরও বলা হয় আমরা যুদ্ধ শুরু করিনি কাজী আমাদের পক্ষ থেকে বন্ধ করার প্রশ্ন উঠতেই পারে না এদিকে এর আগে হাউতি সমর্থিত ইয়েমেনের সামরিক বাহিনী শনিবার সৌদি আরবের আবহাওয়া বিমানবন্দরে একটি সামরিক ঘাটিতে আবারও হামলা চালিয়েছে শুক্রবার সৌদি আরবের রিয়াদে আরামকো তেল কোম্পানির শোধনাগারে ড্রোন হামলা চালায় ইয়েমেনের সামরিক বাহিনী বৃহস্পতিবার ইয়েমেনি বাহিনী আবহাওয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা চালায় আবহাওয়া বিমানবন্দরটিকে বেসামরিক বিমানবন্দর হিসেবে তুলে ধরা হলেও এখানে রয়েছে বহু জঙ্গি বিমান 
এই বিমানবন্দর থেকে উড়ে গিয়ে নিয়মিতই ইয়েমেনে হামলা চালায় সৌদি জঙ্গি বিমানগুলো এদিকে দু সালের মার্চ থেকে ইয়েমেনে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে সৌদি আরব ও তার কয়েকটি মিত্র দেশ এই পর্যন্ত সামরিক হামলা ও অবরোধের কারণে বহু মানুষ নিহত হয়েছেন ইরানি পরমাণু বিজ্ঞানী ফাকরি যাদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বলেছেন পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসেন ফাকরিজাদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে তিনি শহীদ ফাকরিজাদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে এই কথা বলেন আমির হাতামি আরও বলেন ইরানি জাতি পরমাণু বিজ্ঞানী ফাকরিজাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই শহীদদের পথ অনুসরণ করে যাবে এ সময় তিনি এই শহীদদের স্মরণে ফাকরা নামক করোনা টিকা উন্মোচনের কথা তুলে ধরেন এদিকে ইরান সম্প্রতি এই টিকার পরীক্ষায় অগ্রগতির কথা দেশবাসীকে জানিয়েছেন করোনা মহামারী শুরুর পর যেসব প্রতিষ্ঠান করোনা টিকা তৈরির কাজ শুরু করে তার মধ্যে শহীদ ফাকরিজাদের নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অন্যতম ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সবাইকেই শাস্তির সম্মুখীন করা হবে শত্রুদের এটা জেনে রাখা উচিত ইরানের কোনো সন্তানের রক্ত ঝরানো হলে কোনো প্রখ্যাত ব্যক্তি বা বিজ্ঞানীকে হত্যা করা হলে নিশ্চিতভাবেই এর জবাব দেয়া হবে এছাড়াও গত সাতাইশে নভেম্বর রাজধানী তেহরানের অদূরে একটি সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হন পরমাণু বিজ্ঞানী ফাকরে যাদে এই বিজ্ঞানীক হত্যার পেছনে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে তেহরানের পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই বলা হচ্ছে সূত্রটি জানিয়েছে পার্স টুডে এস এ টোয়েন্টি টু বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পাকিস্তান সরকার এসব দেশের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা রুয়ান্ডা ও তানজানিয়া গতকাল দেশটিতে করোনায় নতুন সংক্রমিত হয়েছে তিন হাজার ছশত সাতষট্টি জন এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় লাখ ছাব্বিশ হাজার আটশত দুজন ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই এই খবর জানিয়েছে এদিকে পাকিস্তানে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সিএএ করোনা সংক্রমণ বাড়ছে এমন বারোটি দেশকে ক্যাটাগরিতে রেখে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলে করোনার নতুন স্ট্রেন ছড়িয়ে পড়ার পর এই তালিকা প্রকাশ করা হয় তেইশে মার্চ থেকে পাঁচই এপ্রিল পর্যন্ত এই বারোটি দেশের সঙ্গে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে ক্যাটাগরি সিতে থাকা দেশগুলো হল বছওয়ানা ব্রাজিল কলম্বিয়া করমস ঘানা কেনিয়া মোজাম্বিক পেরু রুয়ান্ডা দক্ষিণ আফ্রিকা তানজানিয়া ও জাম্বিয়া এছাড়াও সিএই জানায় এসব দেশ থেকে পাকিস্তানে আসা একেবারেই পথ বন্ধ থাকবে এমনকি পাকিস্তানি পাসপোর্টধারীরাও এই সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন না সিএএ জানায় ক্যাটাগরি এ এর দেশগুলো থেকে আগত যাত্রীদের পাকিস্তানে প্রবেশের আগে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার প্রয়োজন নেই এই ক্যাটাগরির দেশগুলো হল অস্ট্রেলিয়া ভুটান চীন ফিজি জাপান কাজাখস্তান লাওস মঙ্গোলিয়া মৌতারনিয়া মরক্কো মিয়ানমার নেপাল নিউজিল্যান্ড সৌদি আরব সিঙ্গাপুর দক্ষিণ কোরিয়া শ্রীলঙ্কা তাজিকিস্তান ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং ভিয়েতনাম সূত্রটি জানিয়েছে ডোয়ান ও অনলাইন এছাড়াও আপনারা জানবেন মিয়ানমারে অভ্যুত্থান বিরোধী বিক্ষোভে নিহত দুশত উনপঞ্চাশ মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থান বিরোধী এক মাসের বেশি চলমান বিক্ষোভে গতকাল পর্যন্ত অন্তত দুশত উনপঞ্চাশ জন নিহত হয়েছেন দেশটির মানবাধিকার সংস্থা অ্যাসিস্টেন্স অ্যাসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনার্স এই তথ্য জানায় সামরিক যান তার সহিংস অবস্থানে দেশটিতে মৃত্যুর দীর্ঘ সারি সত্ত্বেও অভ্যুত্থান বিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে মিয়ানমারে বিক্ষোভকারীরা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অনাস্থা প্রকাশ্যে নিত্য নতুন পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করছেন এছাড়াও শনিবার দিবাগত রাতে মিয়ানমারে বৃষ্টির বেশি স্থানে মোমবাতে জ্বালিয়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান গতকাল দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয়ে সূর্যোদয়ের আগে র্যালি ধারাবাহিকতায় দেশটির প্রধান শহর ইয়াঙ্গুনে আজ দুই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই প্রকার র্যালির মাধ্যমে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানান বিক্ষোভকারীরা সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বৃহৎ প্রতিবাদের এক মাস পূর্তিতে আজ বিক্ষোভকারীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গাড়িবহর বের করে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন উল্লেখ্য পয়লা ফেব্রুয়ারি তাত মাদাও নামে পরিচিত মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশটিতে সেনা অভ্যুত্থান ঘটায় এবং প্রেসিডেন্ট উইনমিন্ট ও স্টেট কাউন্সিলর অং সাং সুচি সহ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে সাথে সাথে দেশটিতে এক বছরের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এদিকে গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিতর্কের জেরে এই অভ্যুত্থান ঘটায় সামরিক বাহিনী সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে ছয় ফেব্রুয়ারি থেকে মিয়ানমারের বিভিন্ন শহরেই বিক্ষোভ শুরু হয় বিক্ষোভকারীরা অং সাং সূচি সহ বন্দি রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির পাশাপাশি সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছেন সূত্র ডেইলি সাবা ও টি আর টি ওয়ার্ল্ড দর্শক সর্বশেষ রয়েছে মোদীর ঘুম কেড়ে নিয়েছেন জেনারি 
বিধানসভা ভোটের প্রচারের যে দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এক প্রান্তে পা রেখেছেন সেদিনই আরেকজন দিল্লির সিংহুর সীমানা থেকে চলে এসেছিলেন কলকাতায় তিনি হচ্ছেন কৃষক শ্রমিক আন্দোলন নতুন মুখ নদীপ কৌর এই নারীটি এখন প্রতাপশালী মোদীর ঘুম হারাম করেছেন শনিবার বীরেন্দ্র মঞ্চে একটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাহিত্য অনুষ্ঠানে সারাদিন উপস্থিত ছিলেন দলিত শ্রমিক নেত্রী নদীপ কৌর গত বারোই জানুয়ারি যাকে সিংহু সীমানা থেকে গ্রেপ্তার করে হরিয়ানা পুলিশ নরেন্দ্র মোদী খড়াপুরে শনিবারের সভা থেকে বার্তা দিয়েছেন বাবা অম্বেন্টে করের তৈরি সংবিধানের অধিকার পুলিশ প্রশাসনের গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার মতো জরুরি বিষয় আর নদীপ কলকাতায় বসে বলেছেন এর কোনোটাই মোদী রাজত্বে পালন করা হয়নি নদীপের অভিযোগ দেশে ফ্যাসিবাদের রাজত্ব চলছে গণতন্ত্র রক্ষা অনেক দূরের কথা বিজেপি শ্রমিক মজুদ কৃষক বিরোধী সরকার চালাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক অধিকারের জন্য লড়াই চালানো বছর পঁচিশের মেয়েটি দিল্লির কৃষক আন্দোলন সমর্থন করে সেখানে পৌঁছেছিলেন গত জানুয়ারি মাসে সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় দেড় জুড়ে এর প্রতিবাদ হয় নদীপের মুক্তির দাবিতে টুইট করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের ভাইয়ের মেয়ে মিনা হ্যারিস হরিয়ানা কর্নাল জেলে দেড় মাস বন্দী থাকার পর পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট নদীপের জামিন মঞ্জুর করে পুলিশ মেডিকেলে সমস্ত রিপোর্ট পেশ না করা হাইকোর্ট ও মামলার রায় স্থগিতাদেশ আনেন পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে নদীপকে বন্দী করার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেই মামলাটিও আলাদা করে শোনানো হবে বলে আশ্বাস দেয় আদালত আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ জানতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য